Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak maluję ule styropianowe. Ule styropianowe możemy kupić już pomalowane albo pomalować je samodzielnie. Ul pomalowany jest troszkę droższy niż ul niemalowany, ale trzeba pomyśleć na tym ile kosztuje farba, ile kosztuje podkład, ile kosztuje Wasza roboczo godzina. Dlatego trzeba samemu zdecydować czy warto jest malować ule samodzielnie czy kupić już pomalowane. Styropian, z którego wykonany jest ul, jest bardzo twardy. Jest on o wiele twardszy niż na przykład styropian posadzkowy. Jeśli chodzi o powierzchnię tego styropianu, no to jest ona bardzo śliska. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli nie przygotujemy tego styropianu do malowania, no to farba będzie się łuszczyć i nie będzie dobrze przylegać do styropianu. Jeśli chodzi o ule styropianowe, no to ja maluję je od zewnątrz, żeby dobrze przygotować przygotować tą warstwę, na której będzie nakładana farba, no to biorę papier ścierny o gradacji 180-240 i lekko matowię tą powierzchnię. Pamiętajcie, żeby zbyt mocno nie przyciskać, żeby papier był nałożony na taką kostkę do właśnie szlifowania papierem ściernym. Jeżeli porobicie takie bardzo duże rysy, no to później farba tego nie pokryje i ul będzie nieestetycznie wyglądał. Oczywiście z daleka no to nie będzie problemów, ale z bliska jak ktoś podejdzie, no to będzie widział właśnie rysy po zbyt grubej gradacji papieru albo zbyt mocnym przyciskaniu tego papieru podczas szlifowania. Jeżeli chodzi o matowienie zakamarków, no to my taką mniejszą już powierzchnię papieru potrzebujemy i paluszkiem lekko zmatowić te elementy właśnie, które są w zakamarkach. Jest to żmudna praca, ale jeżeli to zrobimy, no to mamy pewność, że ta farba będzie się lepiej trzymać. Przed przystąpieniem do malowania, no to zapoznajcie się z informacjami na opakowaniu farby. Podczas malowania nie wolno wdychać rozpylonej tej farby, jeśli malujecie pistoletem. Trzeba też chronić elementy skóry i szczególnie oczu, żeby rozpryski tej farby nie dostały się Wam do oczu, ponieważ mogą je uszkodzić. Jeśli chodzi o malowanie, no to pomieszczenie musi być bardzo dobrze wentylowane. Podczas czyszczenia, matowienia powierzchni produkowany jest pył, przed którym trzeba się zabezpieczyć, czyli używać odpowiedniej maseczki, żeby nie wchłaniać tych pyłów po szlifowaniu i poździeraniu starej farby. Jeśli macie stare ule styropianowe, które już wcześniej były pomalowane jakąś farbą, no to najlepiej postępować zgodnie z instrukcją obsługi do farby, którą chcecie nałożyć. Jeśli chodzi o mnie, podczas malowania starych korpusów, no to zdzieram tą farbę, która się łuszczy, odtłuszczam elementy za pomocą detergentu i wody i potem jak już mam suchą powierzchnię, no to matowię papierem ściernym, pozbywam się tego kurzu, który powstał właśnie podczas matowienia i potem muszę stwierdzić, czy wymagany jest podkład unigruntem, czy nie i nakładam warstwę farby. Po zmatowieniu wszystkich powierzchni, na których zostanie nałożona farba, nakładam grunt, na przykład może to być unigrunt od Atlasa, który znacznie zwiększy przyczepność właśnie farby do tego styropianowego korpusu. Dobrze przeczytajcie sobie instrukcję obsługi od unigruntu. Chodzi tutaj właśnie o informację, jak długo musi sknąć taki unigrunt. Jeśli chodzi o rodzaj farby, no to jest to silikonowa farba akrylowa. W moim przypadku jest to akryli 3000 Siloxan i ta farba jest dostępna w sklepie z artykułami pszczelarskimi Łysoń. Przed przystąpieniem do malowania, no to musicie bardzo dobrze wymieszać tą farbę. Ja używam do tego takiego małego mieszadła i wkrętarki. Jeśli chodzi o wydajność z jednego litra farby, tej której stosuję, no to przy jednej warstwie jest to 9 m2. No i teraz w zależności od tego jaki typ ula mamy, musimy oszacować ile tej farby potrzebujemy. I trzeba liczyć przynajmniej dwie warstwy nałożenia tej farby. Po wyschnięciu nakładam pierwszą warstwę farby. Ja robię to w ten sposób, że najpierw pędzelkiem w wszystkich zakamarkach nakładam farbę i później wszystkie płaskie powierzchnie pokrywam farbą za pomocą wałka. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, żeby za dużo tej farby w tych 
narożnikach się nie zbierało, ponieważ ona po wyschnięciu, no to będzie taki efekt dawała pękniętej powierzchni. W takich szczelinach lubi zbierać się woda i jeśli dodamy do tego mróz, no to ta farba będzie po prostu odpadać. Dlatego trzeba nakładać właśnie w tych miejscach pędzelkiem odpowiednią ilość farby. Doświadczeni malarze mówią, że lepiej nałożyć większą ilość cieńszych warstw niż grubsze warstwy, ale mniej. Po nałożeniu tej pierwszej warstwy farby ja czekam zawsze 24 godziny, żeby ona dobrze wyschnęła. Po tym czasie nakładam drugą warstwę. Ja miałem do dyspozycji trzy kolory farb. Jest to kolor żółty, niebieski i zielony. Te farby dostarczyła do mnie na testy firma Łysoń. No i tutaj kolor żółty musiałem nałożyć 4 razy, żeby tutaj mniej więcej zakryć tutaj te czarne listewki naokoło. Kolor żółty bardzo sprawdza się na daszki, bo tam nie mamy tych czarnych elementów. Jeśli chodzi o daszki, no to wystarczyły trzy warstwy farby żółtej. Jeżeli chodzi o farbę niebieską i zieloną, no to bardzo dobrze one kryją właśnie te korpusy styropianowe i tutaj w tym przypadku wystarczyły dwie warstwy farby. Po nałożeniu tej farby, no to trzeba poczekać, aż ta farba zastygnie na tyle, żeby po prostu nie kleiła się do rąk i już można używać tych korpusów. Jeśli chodzi o takie całkowicie wyschnięcie tej farby, no to potrzebuje ona nawet do 24 dni. Podczas malowania wałkiem na wręgach zostaje warstwa farby. I jeżeli będziemy układać te ule korpusowe na sobie, no to ten nadmiar farby, która znajduje się na wręgach, będzie się do siebie kleić. Ja, żeby zapobiec temu, no to dłutem po prostu ściągam ten nadmiar farby i wtedy mam pewność, że te korpusy nie będą się kleiły ze sobą. Chodzi o to, że jak farba sklei na zewnątrz i pszczoły jeszcze okitują od środka, no to może się okazać, że będzie ciężko rozdzielić te korpusy od siebie. Dlatego ja właśnie pozbywam się nadmiaru farby, żeby zmniejszyć tą siłę rozpaławiania korpusów. Podsumowując te całe malowanie uli, no to jeśli doliczymy sobie koszt farby i czas spędzony podczas malowania tych uli, no to trzeba dobrze się zastanowić, czy nie lepiej kupić już ule pomalowane. Jeśli chodzi o mnie, no to ja na Następnym razem kupię tylko i wyłącznie ule już pomalowane fabrycznie. Tutaj sobie porównajcie malowanie ręczne i malowanie fabryczne. Znacznie ładniej te ule wyglądają, jeśli są pomalowane właśnie natryskowo. Oczywiście w domu też można by było pistoletem to pomalować, tylko trzeba mieć sprzęt i miejsce, gdzie można to zrobić. Napiszcie w komentarzu, jak wy malujecie ule styropianowe. Bardzo mnie to ciekawi. Jeśli mógłbym coś poprawić, w tej technologii, którą pokazałem w filmie, czyli matowienie styropianu, potem podkład unigrunt i dwie warstwy farby, no to proszę Was, napiszcie w komentarzu, co mogę ulepszyć i zrobić lepiej, albo może jakąś inną metodę malowania uli zastosować. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy.